Olá, está no ar aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, mais um Central do Esporte. E hoje para falar de rugby campeão, para falar também de canoagem, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Vamos começar escalando a nossa equipe com o José Quintana Júnior. Como é que está, Quintana? Tudo tranquilo, gente. Tudo tranquilo. Professor Gilson Piber? Tudo bem, Rogério. O programa não é o mesmo sem a sua presença aqui, professor. Dá para dá é, taxar isso, isso aí? Isso é perigoso. Né? Perigoso, é, né? É perigoso. <risos> não, você, você é generoso, é exemplo do Quintana. Desde já quero agradecer a presença do pessoal do Rugby Campeão Gaúcho da Segunda Divisão. Está com a gente aqui hoje o Rodolfo. Mileto, é isso, né, Rodolfo? Isso. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. E também o nosso amigo aí, o Adriano Canoff. Tudo bom, Adriano? Tudo bom. Melhor agora campeão, né? Melhor agora campeão, né? Vamos começar, então, já a rodada de perguntas, Quintana? Bom, o Gereta, no, no, no último programa, ele tanto pressionou vocês, porque ele queria que vocês dissessem, né? Não, a gente vai voltar campeão na terça que vem, porque a gente combinou. Né? Se eles fossem campeões, eles voltavam no próximo programa. E o Gereta, já dá para afirmar? Eles, não, tem... O jogo é difícil, tem a questão dos cartões, que tem o ponto extra, né? Uhum. E eles não queriam dizer, falar ah, que o jogo ia ser difícil. 58 a 0, galera. <risos> dizer o quê, né, Quintana? 50... E ainda pregavam respeito ao adversário e pregam, inclusive, é até agora. Isso, pregam isso, até e, agora. E, isso é elogio, velho. Mas não, não, ganharam não. só de 58 a 0 da equipe do Planalto Rugby de Passo Fundo. Acabaram aplicando mais uma goleada, dá pra se dizer assim, eu acho que no Eu, rugby, né? o gerente de Passo Fundo, só pra avisar vocês. Ah, é. Essa ah, ah, vitória ah, tem um sabor especial. Os meus <risos> Mas vamos passar a palavra pra eles, pro Adriano e também pro Rodolfo. Eu gostaria que vocês falassem dessa conquista do Universitário Rugby que vocês perseguem Há um bom tempinho já e ela felizmente veio no último sábado vencendo por 58 a 0. Já haviam vencido por 65 a 0 também na partida anterior. E agora só vão cumprir tabela na última rodada aí da, da, dessa, desse segundo turno. Ganharam o primeiro, ganharam o segundo, são campeões automaticamente. Só, só, bem, só cumprir... Só... Cumprir tabela, mas eles querem manter o 100% de aproveitamento. 10 é 10, né? vamos para ganhar a última que falta do campeonato ali, para fechar, ser campeão invicto. E essa vai... conquista do título, fala para gente. Bah, cara, para nós aí tá engasgado faz uns dois anos, a gente tá ali vice, vice, e vinha aí em casa com, com a torcida que a gente tava ali, bah, foi muito bom para todo mundo. Deu uma, uma lavada na alma ali, digamos assim. Nossa. Foi... O... Bem importante para nós. Não, até deixa o programa hoje, eu, 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 os primeiros dois blocos praticamente são é, especial para nós falar do rugby. Então, assim, eu, a gente gostaria que vocês falassem mais de, detalhadamente, porque a gente acompanha os esportes em geral aqui em, em Santa Maria, tem a reclamação da falta de apoio geral, das dificuldades, digamos assim, né? E a gente sabe que o universitário foi criado por, uns, por, um apaixo, por apa, alguns apaixonados pelo esporte e ele foi crescendo e chegou a esse título, mas muito por essa dedicação dos, dos apaixonados, né? É, cara, a gente criou, uh, o rugby começou né, em Santa Maria em 2006. 2006. É, 2006. Vai fazer 10 anos Santa agora, Maria, ano que vem. E foi por apaixonados. Aí, de junho, depois a gente tipo, tinha dois times, o Santa Maria e o Fênix. A gente, ah, não tem como sobreviver assim, vamos juntar. A gente criou o Universitário. E uh, a gente batalha sempre. Uh, tinha, gente, tinha vezes que a gente não tinha bola para treinar, a gente treinava com garrafa pet lá, passando garrafa pet porque não tinha bola. Tinha dois, três, quatro só para treinar. Fui... E isso tudo a gente foi por anos e anos Daniel, fazendo assim. E são um dos primeiros a, a fazer. O Adriano também foi um dos primeiros. Contra... Ah, a gente era três com uma garrafa pet cheia de água, passando para lá e para cá. Para não perder o domingo de ir lá e não ter uma bola para treinar. E agora, o um tempo foi passando, 2002 a gente já ganhou, a gente foi campeão da Copa RS. Mas ainda sempre a gente estava com esse problema de, de, de apoio, patrocínio e o que faltava era dinheiro mesmo investir para nós. E agora a gente continuou, continuou batalhando, fomos vice em 2013, vice em 2014, e esse ano aí deu Sim. certo Sim. e estamos com bastante gente treinando, está chegando mais gente, o pessoal está conhecendo o rugby, está se apaixonando, indo lá, olhando, se apaixonando pelo esporte, querendo saber quando é que tem outro jogo em Santa Maria para ir olhar, querendo saber como é que faz para treinar, isso aí é bem, bem bacana para nós. Nove jogos, nove vitórias, né? uma campanha muito regular. O, o que marca essa regularidade? Né? Claro que tem o trabalho, tem o treinamento, tem a questão técnica, é, a própria questão tática, mas aqui né, vocês dois atribuem assim, essa regularidade. É, esse ano a gente teve a chegada do, do Kevin, por um projeto do SESI, e o que mudou bastante foi a cabeça da gurizada. Todo mundo ficou mais comprometido, mais, uh, botou o time mais como prioridade. E isso eu acho que foi a maior mudança para a nossa evolução. Para você, Adriano. É isso que o Rodolfo falou e também de nós 
do ano passado para esse ano manter também é mesmo pessoal treinando e como todo mundo percebe o rugby não é um, um time de rugby é uma família todo mundo se trata como família tu vai lá puxa ó, tem que ter treino terça pá, não tem como ir me dá uma carona então esse essa jeito família de nascer eu acho que ajuda bastante dentro de campo também para nós legal o pessoal trouxe o... Os objetos principais deles aí, dá para se dizer, né, que tá na bola de rugby hoje para mostrar para a galera de casa e, o, e, o, e a bola tá com, tá com, tá com o Adriano. Adriano. Não, até que, o que eu vou, ó, um, né, você viu o passo do Adriano. É. É. Jogador do campeão, campeão, né? Não, campeão. Não, não, é, é, jogador campeão. E para quem não viu o Adriano chegando no estúdio aqui, mancando, né, Adriano? <risos> não, foi, custo, foi 58 a 0, mas custou, né? Custou, custou, foi Uh, fazer uma pergunta para o pessoal de casa entender. É uma bola oval, ela é semelhante à do futebol americano. Qual é, qual é a diferença maior dela em relação ao do futebol americano? Ela é maior, bem maior que do futebol americano. O pessoal tem uma noção em relação... Olha o tamanho da minha cabeça. Tamanho é mais da ovalado. Mas... <risos> tem um... Deixa do lado tem uma, de novo. Tem uma referência. Deixa do lado de novo. Não, ela é oval, a minha cabeça. Né? <risos> ela é maior e mais, mais ovalada, digamos assim, que a do, do futebol americano. Ah, no caso ela seria mais achatada. É. Né? A do futebol americano, americano é mais bem... pontuda para ter aquela... Questão de cortar o ar e... Ah, o efeito mais do, lança, do lançamento. Que o, o rugby tem uma outra particularidade, que enquanto o futebol americano tem o passe frontal, o rugby o passe é para trás, né? É para trás, trás, mas tu ataca para frente. Sim, tu vai avançando. Vai avançando para frente, ali, mas com o passe sempre para trás. E tem ali a chuteira, que acho que o pessoal pode reparar, de casa Vai repassar para o Quintana colocar. Tá? Ah, <risos> não, 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 não. <risos> eu, o Pato quiser, o Jareta tá limpa para ti. Né? Uma brincadeira. O... O Rodolfo tem uma superstição, né, Rodolfo? Que ela não pode ser... Ela é... começa limpa a competição e só encerra. É, é, é mais a parte do, do simbolismo que tem, né? Uh, é todo o trabalho, todo o treino, todo o jogo que tem tá, tá na sujeira dessa chuteira, né? Então, só você lava depois que acaba o campeonato. Perfeito. Queria que tu segurasse um pouquinho ela para nós aí, Rodolfo. Mostrasse aqui para a câmera 1. Pode ser para a câmera 1? Vamos ver com, com o Robson. Olha só, mostra a parte de baixo também para nós aí. O quanto está suja essa chuteira aí, olha só o pessoal de casa, barro, lama, em cima é a chuteira azul e branca. Ela é, ela, é, é foi azul. azul, ela é azul. É, foi azul, azul um azul, dia, né? foi azul um dia. Mas Bastante olha, suja da... Com da... muita honra, com muito orgulho, eu te devolvo essa bola aqui. Obrigado. Só não vou lançar, porque daqui a pouco eu vou errar um passe de um metro e meio quero aqui. Quero aproveitar, Quintana, quero aproveitar o gancho que o professor Gilson Piber falava a respeito da, da campanha. A gente tem aqui na tela, para o pessoal de casa também acompanhar melhor. Professor, por favor, nos ajuda aqui, ó. A gente tem toda a campanha do Universitário Rugby desde o primeiro jogo lá, desde a estreia. Por ah, começou, favor, professor Gilson, por favor. Começou na primeira rodada contra o Antigua, vitória fora de casa 37 a 5. Na segunda rodada, jogando em casa, ganhou do Osório por 31 a 6. Né? Vem uma nova tela aí. Terceira rodada... Ó, esse jogo foi mais complicado. Que é o grande adversário, tradicionalmente, de vocês, o Valkyrias e é, Caxias, foi... né? 10 a 8. O Valkyrias foi o time mais difícil do campeonato. Jogando aqui em Santa Maria. Depois foi a Passo Fundo, né? Ganhou do Planalto por 27 a 10. Tem outra tela aí. Na quinta rodada, 33 a 20. Vitória do Universitário sobre o Guasca. O Guasca, quinta... que é o último adversário, Isso, né? Isso, e na quinta a gente se sagrou campeão do, do primeiro turno. Do primeiro turno. Meio, meio caminho andado, andado aí. Na sexta rodada, começaram as goleadas. Aí, Jogou ó, parelho, né? 60. 65 a 0 no Antigua. De Pelotas. Vem uma nova tela adiante. Sétima rodada, 36 a 0 sobre o Osório. Na oitava rodada, esse jogo eu acho que foi um jogo determinante aí para garantir o... O que eu ia comentar, esse o, jogo... O segundo turno, Praticamente né? você acamentou o título. Você. Esse jogo esse aí jogo... foi muito sofrido, porque acabou os 40 primeiros minutos 0 a 0 E é bem foi atípico um acontecer isso. Zerado, um zerado, tempo zerado, zerado, zerado. zerado. Tipo, zero eles ponto. atacando, nós atacando, foi bem, bem pegado mesmo o jogo. Foi bem bom de jogar. Foi, foi 17 esse, a 5. Basicamente esse jogo que nos deu o título agora, porque é o primeiro critério de desempate, o confronto direto. E nós ganhamos dois confrontos contra o Valkyrians. Nos deu o título. Nos dava o, dava o título para vocês. Oitava rodada, professor 17 a 5 contra o Valkyrians, né? Vem mais uma tela aí. O jogo contra o Planalto, né, que confirmou o título, 58 a 0. E ainda tem o jogo final, a décima rodada, que é 1 de agosto. Né, daqui a, a praticamente duas semanas, né, um pouquinho menos, 
contra o Guasca em Porto Alegre, né? Isso, dá dá para dizer que vocês conquistaram o título de forma invicta, porque vocês já são campeões e foi de forma invicta, né? É, é mas, mas pode é, se dizer, mas... É uma, é, mas eles ainda vão atrás. Eu, eu tenho uma curiosidade, a gente, a gente olha a, a campanha, mas a gente percebe na fala deles uma coisa que parece, eles só eles sabem o sacrifício que foi. E eles falam com uma certa naturalidade, né? Que pelas dificuldades que passaram, que estava engasgado os vices campeonatos nas edições anteriores. Mas eu tento entender essa naturalidade deles, porque na verdade, uh, não adianta, o Brasil se resume muito ao futebol. É uma realidade. Até que a gente nos bastidores aqui, a gente fica um tirando flauta do outro, falando de, de técnico, de jogador, coisa assim, a gente fica brincando aqui com, com os nossos colegas aqui, é, é, o, é o assunto do dia muitas vezes. E... A gente vê uma série de situações no futebol que às vezes levam anos e muitos anos, e vamos pegar os times aqui de Santa Maria para ser, sermos justos, a gente sabe a situação financeira do Internacional Santa Maria, que vai levar alguns anos para conseguir realmente, de fato, construir um time para tentar brigar pela primeira divisão, voltar à primeira divisão. E vocês construíram sem nada de recurso. Estava falando da garrafa PET, do treinamento de vocês, vocês não tinham às vezes nem gente para compor o um, um, um treino. E de repente chegar esse título, assim, você já, se, você, já caiu a ficha de vocês, porque a, a forma que vocês falam parece que é muito natural, mas na verdade é, é um caminho que quase impossível de imaginar, né? É, a ficha não, não caiu, acho que vai cair ali, tipo, quando a gente recebeu o troféu lá da, da, da federação. Uhum. Caiu mais agora quando a federação também botou no, no site oficial, ah, o Universitário é campeão Sim, gaúcho então, ali, não. aí tu para, olha para pior que é mesmo. Mas... Quem é apaixonado por esse esporte sabe que é difícil no Brasil. É futebol, não tenho o que falar. É futebol desde criancinha. E tu vai lá totalmente diferente e pega o rugby para começar a jogar, a ensinar para o teu afilhado, para os teus filhos. Então é meio diferente. Não tem história nenhuma, né? Que e aí, o como cara a gente fala. que é sacrifício atrás do sacrifício. É, a gente quer fazer parte da história de Santa Maria mostrando que não é só o futebol, que o rugby pode dá muito mais alegria para para Santa Maria e é o que a gente vai buscar mais ainda. A maioria da equipe é formada por por estudantes. Grande parte. Grande parte. Grande parte estudante, outro pessoal trabalham pessoal aqui. Já formado. É... Mas a maioria é bem o pessoal a estudante. É estudante. E os de, a... de Santa Maria, de Santa Maria ou de outras cidades também? Não, a maioria é de, Santa de Santa Maria. Maria. Alguns são de fora de Santa Maria, mas grande parte, 80% é. é de Santa Maria. Tem um pessoal que joga, tem um que vem de Santa Cruz, tem um pessoal da Alegrete também. Mas a maioria é daqui mesmo. E os apoios para essa conquista? Eu acho que isso é importante até para fazer a comparação e uma justa homenagem né, daquele período das dificuldades e desse período melhor, né, um período né, que, que as coisas ficaram menos difíceis, vamos dizer assim. É. Esse ano a gente está com uma, uma diretoria bem mais estruturada, a gente está come, come, começando a dividir melhor as funções, e para isso está vindo apoio, né? a gente está correndo atrás, o Adriano como vice-presidente pode falar melhor disso. Não, a gente conseguiu o grupo patrocínio, apoio, da, a, não dá para reclamar da, da prefeitura, ela começou a nos apoiar bastante já, estamos conversando, fazendo alguns projetos já para ano que vem, elas conseguirem apoiar bem mais ainda. A, o Panis lá, ele está querendo de qualquer maneira nos ajudar com tudo que pode, tem questões burocráticas, tudo, mas sempre o que pode ele está nos ajudando bastante. A Federal também nos deu um, deu um apoio lá com o campo, que para nós era, tipo, a gente, a gente não jogar, tinha campo né? nenhum, a gente tinha que pagar às vezes a gente 500, 600 200, pilos né? para conseguir um campo para nós poder jogar. Gastava um para fazer um jogo. E aquele campo, ele, ele se mantém para a disputa da primeira divisão? Vamos ver agora. A gente tem não... que fazer um projeto em conjunto da Federal, uh, com o pessoal da Educação Física, para projeto de extensão, para que a gente possa fomentar o rugby ali dentro da universidade. Mas a gente vai ver agora, porque campo é o um dos principais uh, dificuldades nossa. O pessoal do Hotel, Faz, Hotel Fazenda lá, do Pampas lá, nos doou um campo também, para nós poder treinar e quem sabe montar um campo lá de rugby para poder jogar. Daí agora, segundo semestre, a gente vai ver Exato. isso. Fica essa, essa avaliação. Eu gostaria também de, de ressaltar assim, dentro de campo, me parece que eles conseguiram a, a maior façanha, que era vencer o primeiro e o segundo turno, ou enfim serem os campeões da, 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 da segunda divisão para chegar à primeira. Mas não basta só ser campeão da segunda divisão para disputar o campeonato da primeira divisão ano que vem. Eu gostaria que vocês explicassem para a gente de que há a necessidade a partir de agora e de que maneira vocês vão buscar suprir essa, 
digamos assim, carência que o universitário rugby tem para ser de fato oficializado, confirmado como o novo integrante da primeira divisão do rugby gaúcho em 2016? Cara, o nosso principal uh, foco agora no segundo semestre é ir em escola, ir no, no que for ali para conseguir montar esse time juvenil, que é o que falta basicamente para nós. Então, já tem um pessoal começando agora, já temos ali uma, um juvenil jogando, treinando bastante, querendo jogar já, gostaram de ver jogo, estão querendo jogar de, de tudo que é maneira e vamos tentar agora... Vamos, vamos estudar, vamos tentar conversar para ver o que a gente pode fazer para divulgar mais para a gurizada, para poder subir para a primeira divisão. Perfeito. Legal, bacana isso. Tomara que eles consigam bastante estudantes aí, né? Para formar essas equipes de base e também para conseguir galgar uh, esse, próximo, esse próximo desafio. Interessante, tu, tu notou na fala dele, uh, ele é o vice-presidente, né? O treinador é o jogador também, né? Sim. <risos> o presidente é jogador, o vice-jogador, o... Eu sou o manager do time, sou jogador. Todo mundo é diretor de jogos. É, é isso que eu tô. Eu ainda tô boca aberto. É, é, é sério isso que a gente. Uh... Ninguém recebe para jogar. Não. <risos> Não tem é, contrato milionário. É, é paga. É, é, pelo contrário, é, é, a, gente, é a gente tira do bolso para jogar. Eu tô e... boca aberto porque assim, ó, e isso é, é aquilo que a gente fala do futebol, amor à camisa, sabe? Uh... Porque hoje, Como explicar né? isso, professor? Porque, Porque hoje, para mim, jogar é, no domingo é 100 reais, 200 reais, mais a gasolina, mais o almoço, né? O, é, o, e daí gente... dizem que isso é amadorismo. O, olha, né? a, olha a história que a gente tem nesses meninos aqui. Porque isso é amadorismo. Eles não, só, não é só questão de jogar. Praticar o esporte é muito fácil achar quem pratica. Quer jogar tênis, convidamos. Quer jogar futebol, arranja uma turma de 10, vai lá ou joga com um time de adversário. Assim os outros, as outras modalidades. No caso deles... Não é só praticar o esporte, eles têm que ter uma organização, eles têm que ir atrás de patrocínio, eles têm que achar campo para jogar, eles têm que achar a forma de deslocamento para os jogos, que esse ano eles tiveram apoio da prefeitura, que eles já mencionaram. Material esportivo. Material esportivo. Só que teria o esporte ele exige muito mais do que isso. Ele exige, em primeiro lugar, uma alimentação adequada. Tem meninos que são estudantes, talvez não se alimentem, não se alimentem adequadamente. Eles precisam da questão da preparação física. Não só a questão da resistência muscular uma academia, mas também a preparação física. E quando a gente fala em alimentação adequada, não é só comer bem. É qual a alimentação certa antes de um jogo, comer uma massa, uma proteína, o que, que deve comer para recompor depois, ou seja, todo o complemento de vários profissionais. E a gente poder entrar em outras áreas ainda, por exemplo, a questão psicológica, a preparação para um jogo, a concentração e tal, como tirar o nervosismo, que a gente viu que eles estavam bem ansiosos para o jogo decisivo, né? E foi boa ansiedade, eles não patrolaram o Planalto, né? Mas eu, eu, eu fico sem entender... Uh de certa forma, assim, revoltado, digamos assim, com a falta de, de, de estrutura e apoio, o apoio verdadeiro, assim, não, 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 o certo seria ter uma equipe por trás deles e só se preocupar em entrar em campo e jogar. E a cidade se dá conta, assim, ó, que Santa Maria não é só uma cidade, uh, digamos assim, de, de ponto de parada e partida, onde os estudantes vêm, cursam a graduação e vão embora. Tem time de rugby, tem a questão da característica, o enraizamento, eu não sei o que, que falta, mas assim, ó, vocês estão de parabéns num, num grau assim, ó, acima de muitas e muitas conquistas que a gente só, já falou. Só um conselho, né? No que vem ano é eleitoral, né? Então muito cuidado, né? Porque de repente vai aparecer muito pai da criança aí, né? Que podem colaborar, né? Mas primeiro <risos> um conselho aí vocês né, acertem bem essa parte é, de colaboração aí. Porque né, a gente sabe, né, muita gente promete, promete, promete e depois não, acaba não cumprindo. Aí na hora do retrato, né, tá hum. todo mundo lá, né, Nossa, abraçado, um feliz um abraço, sendo o pai da criança. Que isso a gente tem a ver com, inclusive, o assunto da sua crônica semana passada. O professor Gilson Pibre não veio semana passada, mas deu show, né? Tava nosso correspondente, Caxias do Sul, resolvendo algumas situações, acompanhou o jogo da final lá do um Santa Marense como treinador do Juventude Internacional, final do Gauchão, sub-20. Sub-20, é. sub que o campeão, o campeão foi o Internacional, uh, nos mandou alguns depoimentos, vídeos e, e fez uma crônica na, narrada pelo nosso apresentador aqui, o Rogério Diareta Júnior, falando justamente dessa dedicação do atleta do esporte no, no país. Né? Os Jogos Pan-Americanos agora servem de exemplo, né? servem de exemplo. Isso que tem uma estrutura, vamos dizer, aceitável, satisfatória. Né? Mas tem atleta que a gente nunca ouviu falar né? e defendendo o Brasil, conseguindo medalha. Medalha de ouro, medalha né? de prata. Ou pelo menos defendendo a pátria naquela isso, modalidade. Isso, é. isso. 
Isso já é muito legal. Queria saber de vocês quando que vocês devem receber o troféu de campeão, porque a gente prometeu para o pessoal de casa que a gente ia trazer vocês com o troféu de campeão aqui no próximo programa e tudo mais. Não é muito simples assim, não. Vocês vão receber o troféu provavelmente após a última rodada, vai haver uma cerimônia em Porto Alegre, provavelmente na sede da federação, lá para entregar troféu, medalha, como é que vai ser isso? É como o rugby, como vocês vê, podem ver, é amador, a, gente, a maioria do pessoal trabalha, e tem, se envolve com outras coisas. Então, provavelmente, a federação vai marcar ali num, numa sexta ou num sábado, ali esperamos, que a gente possa lá receber. Data certa a gente não tem, mas é após a, é, o dia 1 é Deve ser em, em agosto agora. É. Ou esperamos que a federação entregue lá o dia 1 já é. ia ser muito bom. Dia, né? eu, eu, eu andei lendo que hoje parece que tem uma comemoração especial, alguma coisa. Ah, hoje, ah. Hoje, hoje tem treino. Tem treino? Tem treino. Olha, olha, esse treino é diferente. Olha aí, vamos fazer um treino pesado numa pizzaria hoje. <risos> ah, é? Hoje o treino é na pizzaria. Hoje é um treino na pizzaria. Hoje nós estamos de folga, vamos, vamos comemorar, vamos juntar a família e tudo mais. Inclusive, convidar vocês, apareçam, a gente vai estar lá na, na oficial. Pizzaria, a partir das 8, vocês são muito bem-vindos, toda a equipe do, da TV Unifra aqui. Vai. Só não Legal, se apavorem com a quantidade de pizza que a gente vai comer lá. Não, não, olha, <risos> vocês têm direito a todos os pedaços que vão ter. É verdade, é verdade. Vocês mas, são de parabéns, Brisada. Mas quinta-feira a gente já volta a treino, porque tem o último jogo e depois último logo jogo. em seguida já começa a Copa RS, que é um outro campeonato do segundo semestre. É um campeonato ah, que, que mistura a primeira e a segunda divisão e a gente vai poder ver já como é que está o nosso nível perante times da primeira. Times da primeira divisão. Vamos fazer um intervalinho e a gente fala exatamente sobre esses próximos desafios, o segundo semestre do rugby. Vamos fazer um intervalo. O Central do Esporte faz agora um intervalo. A gente volta em um minutinho. Não sai daí porque a gente já vai estar tá de volta, hein? família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha doação de órgãos. Inocência energia que marca o nosso dia a dia. Nossas crianças com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, para falar de rugby. Hoje, daqui a pouquinho, tem canoagem, tem medalha de prata aqui no programa para conversar com a gente também. Quintana, você estava falando aqui no intervalo que parece que também não caiu a ficha ainda de deles terem sido campeões. E realmente é uma, é uma façanha que a gente às vezes torce muito para ver né, na, no futebol profissional, em outras modalidades e, e de tudo que eles falaram ali, né? A gente fica realmente pensando, poxa, mas os guris são campeões gaúchos, né? Parece que, às vezes é difícil a gente tentar imaginar isso. E um detalhe interessante que eles falavam agora no finalzinho do primeiro bloco é, vem aí a Copa RS. Será que daqui a pouco não dá para beliscar um título? Vou fazer uma provocação aqui para eles já, Quintana. Será Deixa eles responder, não. Beliscar, <risos> beliscar uma Copa RS nesse segundo semestre para daqui a pouco já mostrar para o pessoal da primeira divisão, olha, estamos chegando, nós somos o Universitário Rugby de Santa Maria. A gente trabalha Vocês sobre a pressão bola, do adversário, pressão do Jareta, né, cara? <risos> o Jareta tá só bota em furada. Olha, daqui a pouco, assim, eu já está no estúdio ali, ó, sentadinho, o Gilvan Ribeiro, daqui a pouco ele vai participar do terceiro bloco com a gente. E o Jareta é traíra. O Gilvan estava lá treinando, concentrado, ele mandando WhatsApp, pedindo vídeo, gravação, e o cara querendo se concentrar, ele incomodando o Gilvan. E aí o irmão dele aqui, o Gilvaga, dizendo, ó, oh, que medalha que vai ser, ou seja, botando a pressão que tinha que trazer medalha, né? E aí os guris estavam aqui semana passada, não, tem nada garantido, o título não tá certo, não, mas semana que vem vocês voltam com o troféu aqui, né? Venham, venham. E não. agora já não basta o título da segunda divisão, agora é o título da Copa e, RS. Então, aí, então assim, ó, eu, eu vou deixar vocês responder, podem responder o que vocês se sentirem à vontade por Gereta, mas entendo que é para o Gereta. Tá. <risos> vamos lá, vamos lá, quero saber. Ah, acho que da minha parte, do Rodolfo, é a mesma coisa. A gente vai 
focar, acho que ainda mais preparação física, que a gente viu que a gente tem que melhorar bastante ali. Bah. E vamos tentar buscar Pro que essa der viés. Vai ser um bom teste, na verdade, vocês falavam, para já Com saber certeza. mais ou menos o nível né, do pessoal que está na primeira tá... divisão. A gente está no aguardo do regulamento da Copa RS, para ver direitinho como é que vamos fazer o planejamento disso. Mas segunda-feira já teve academia. Já. <risos> Hoje é folga, mas amanhã já é treino de novo. O pessoal vai estar na academia, vai estar correndo, vai estar, vai estar se preparando já. Não Quem pode é que são os graúdos da, da primeira divisão? Aí? A gente tem o, o Charrua, que é o, o clube mais antigo do estado. O Charrua fez quantos anos? Acho que já tem uns 12 anos, 12, Nossa. 13 anos. Tem que chamar. Né? O Charrapos é, é o time hexacampeão agora. É... Hexa campeão é, na, é, gaúcho é, da primeira é, divisão. Tem um treinador uruguai, inclusive. Isso, isso. jogou a Copa do Mundo. Exato. É, joga o brasileiro. São um time uhum. é a ser batido ali. Tem o Serra. O Serra o, de Caxias também. O, e o Charrua que jogam ali. Estavam uhum. disputando até a última rodada também o campeonato com, com, com o Farrapos. E estão jogando agora a segunda divisão, a Taça Tupi, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Serra, o Charrua e o San Diego. Uhum, então são e o universitário, tipos... o universitário, perdão, o Farrapos está na primeira divisão. Primeira divisão do, do, do Campeonato né? Brasileiro. Campeonato ano passado Brasileiro. acabou em quinto, se eu não me engano. De... Ano passado era como, Por exemplo, o São Paulo, né? Enfrenta clubes assim, o São Paulo. Sim. Tem times graúdos aí na história. E, esse ano ele ganhou do São José, um dos maiores times lá de São Paulo. Uhum. Então é bem aparelho ali. E o nível deles é muito, muito alto. Muito alto. Sim, ou seja, o desafio para o Universitário Rugby não vai ser fácil na primeira Nem divisão. Um né? Mas é uma, é uma forma de preparação, né? para eles já saberem o que vão enfrentar, até para essa estruturação, que provavelmente vai, se teve todo esse sacrifício na segunda divisão, a primeira divisão vai sugerir investimentos ainda maiores. né? Então eles vão ter que correr de fato atrás de patrocinadores e apoiadores para conseguir disputar essa primeira divisão. Né? É, a quantidade certeza. de jogo é, é, é a mesma quantidade de jogo, mas a sequência é maior, tem que ter um plantel melhor, tem que ir mais descansado, uh, tem mais jogos ali em relação, não é só um jogo por dia, tem jogo ali do teu juvenil, da categoria de base, então envolve mais um, um planejamento bem maior. Essa questão que a gente falava nos bastidores ali no intervalo, é, é porque assim, ó, na verdade a gente poderia ficar horas e horas aqui, né? parece que é, um, que é um, até se torna um discurso vazio de, de tão absurdo que ele é. Porque a gente está num momento do futebol, uma crise mundial. Não falo nem da corrupção nacional. A gente vê a questão da FIFA, o Blatter foi não se, se pronunciar sobre as próximas eleições. Ele Teve até uma cena bem pitoresca. Ele assustado com os dólares. Com os dólares voando. <risos> mas a gente vê no futebol... Assustado ou preocupado, uma... será? Ainda? Não, mas é, é, a gente... Como que estes estão aqui, né, de repente? Como que estes estão aqui e não estão comigo? Mas a gente chegou a um ponto assim, ó, que falando de Brasil, é... cifras absurdas. A gente vive um momento de crise, um momento bem preocupante, né? E a, a gente vê algumas cifras que não são condizentes com a realidade do nosso país, mas apenas para uma modalidade. E aí quando a gente vê assim, falamos que somos o país do futebol, mas a gente pega assim, ó, quem é que hoje joga ou, ou disputa uma modalidade com amor à camisa? A gente vê os atletas do PAN, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Juvão Ribeiro, que a gente sabe, o, o, o Gereta acompanha há muito mais tempo do que eu a trajetória deles, mas... É por iniciativa da família Ribeiro, não é por uma questão que o país deu oportunidade, sim que eles foram atrás dessa oportunidade. A história de vocês, onde vocês têm que dirigir o clube, vocês têm que treinar o clube, onde vocês têm que fazer tudo dos bastidores e ainda entrar em campo e jogar. Detalhe, de graça, sem uma remuneração. Então, de assim, graça não, pagando, pagando, pagando. pagando para jogar. <risos> Ou seja, tu tem a mensalidade, tu tem o dinheiro que tu bota ali para comprar o material para ah, comer depois do jogo, para pintar o campo. É isso que eu digo, ah. sabe? Por isso que eu, não, eu fico pensando assim, ó, a gente eu acho nem nós, eu acho que nem a nossa ficha caiu ainda. Qual é o orçamento mensal assim, de, de gasto hum. hoje para disputar a segunda divisão? Estou falando mensal da primeira. Mensal ali, não sei dizer, pelo menos a segunda, mas ano passado, desde o começo até o final, a gente gastou em torno de uns 30 mil. Ano passado? Isso, tirado do nosso bolso. Uhum. 30 mil reais. É, um orçamento é, Se a gente fosse somar todas as modalidades da Santa Maria, a gente teve o Catila, que recentemente tem andor de basquete, que ele foi em torno de 100, 120 mil para o ano, né? Para o ano. Para o ano para disputar o campeonato estadual masculino, né? E profissional. Exato. Uh, o Jean não veio esse ano ainda da, 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 da Associação Vôlei Futuro, mas uh, também tem a questão das meninas, categorias de base e o time adulto. O handebol, enfim, o rugby, o futebol americano, a canoagem. Se a gente fosse pegar todas as modalidades, o investimento, se a gente fosse somar tudo que precisa... 
por incrível que pareça, não chegaria ao absurdo que é gastado com cifras como uma única modalidade, por exemplo. Às vezes com um único atleta. No caso do, 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 dos times da dupla Grenal, com certeza. A gente tem o exemplo do Kleber Gladiador. Só o salário do Kleber Gladiador daria, daria para sustentar quase todas as modalidades esportivas do de Santa Maria, só para ter uma Quero ideia. Quero perguntar uma coisa também para vocês, assim, fugindo um pouco até dessa, dessa raia do rugby, porque a gente também tem um assunto em seguida bastante importante aqui para a comunidade, para destacar. Vocês acompanham outros esportes, por exemplo, gostam de basquete, de vôlei, do próprio futebol, torcem para algum time? Como é que é a, a vida extra rugby do Adriano e também do Rodolfo? O Rodolfo, você que acompanha, inclusive, divide opinião comigo sobre o que de base, né, Rodolfo? O Rodolfo é um parceiro aqui. Ah, eu, eu cheguei a jogar quando eu quando estava no ensino médio basquete, um pouco eu gosto, gosto, acompanho quando, quando dá. Uh, e no mais é rugby, quando tem é, streaming na internet do, da World Rugby, a gente tá olhando. Legal. Eu joguei futsal, basquete e handebol quando eu estudava no Silo e no, no Maria tá lá e sempre gostei de esporte tô vidrado olhando o pan ali toda hora que tem alguma coisa ao vivo eu olho todos os esportes gosto gosto bastante de, de, de esporte ah, que legal maravilha. legal quero aproveitar então e fazer um gancho aqui né porque eles devem acompanhar é, é uma gurizada e eu acho que agora o Rodolfo e o Quintana vão encontrar assuntos muito afins para falar porque a gente vai falar das categorias de base do Regional <risos> vem aí a estreia na Copa FGF sub-19 explica por que você vergonha porque por que para o espectador depois eu vou explicar rapidinho quero mostrar para o pessoal aqui de casa peço para que o Quintana e também o professor Gilson Piber me ajude olha a gente tem aí no dia 25 de julho é sábado três da tarde em princípio no João Marimão Júnior Ser Panambi Rio Grande, daqui a pouquinho o Quintana vai trazer uma informação importante sobre esses jogos. E no domingo, 14 horas, a gente vai ver aí em seguidinha, no estádio Presidente Vargas, Inter SM Atlântico lá de Erechim. Essa é a primeira rodada, a rodada de estreia da Copa FGF Sub-19, mas há a possibilidade de haver aí uma alteração. Gostaria que o Quintana explicasse para a gente agora e daí depois que o professor Gilson Piber falar também eu explico por que da afinidade do Rodolfo com o Quintana no assunto aí. É, é uma brincadeira, o pessoal diz até, o que eu de brincar, o oh, que, sem vergonha, não, eu e o Jaleto nós somos amigos, o pessoal em casa pode achar que não. Sim, eu e o Jaleto somos amigos, a gente brinca muito, <risos> Tranquilo. um faz corneta com essa, com essa questão do esporte. Em relação à estreia da dupla regional na, na Copa Sub-19, alguns clubes como Santo Ângelo, São Luís, o próprio Parambi e o Atlântico de Erechim entraram com um ofício na Federação Gaúcha pedindo adiamento desses jogos. Esse, essa resposta ela ainda não veio, não está confirmado esse adiamento da rodada. Em função das chuvas, a boa parte das equipes não, tem, não, não estão em condições de, de conseguir treinar seus times para essa estreia. A gente vê um período bastante conturbado de chuvas no estado. E também por um processo burocrático da Federação Gaúcha, que eles, alguns clubes tiveram dificuldades com a inscrição de atletas. Uma demora muito grande. Então, foi feito o pedido, não, não há confirmação. Conversei com os dois treinadores, é, Lucas Fossati e o Feliciano Correia, Internacional Santa Maria Rio Grandense. O Feliciano acredita que, bem provavelmente, esse jogo seja adiado para o dia 12 de agosto. E, com isso, as estreias do, dos times da dupla Rio Nau seriam no outro fim de semana com os adversários já daquela rodada. O Rio Grandense seria ali em casa contra o San, Santo Ângelo no dia 2 de agosto e o Internacional jogaria com o São Luís fora de casa no dia 1 de agosto. Mas o Lucas Fossati assaltou. O time está se preparando para jogar domingo. Se vier o, o recado que é até 72 horas antes do jogo, ou seja, até sexta-feira, até quinta-feira, na verdade, o jogo, eles vão continuar a preparação para o jogo seguinte. Mas o desenvolvimento da semana, o planejamento é contando com, com o jogo Sim. da estreia. Quero aproveitar a vasta experiência do professor Gilson Piber no mundo do futebol, do futsal, enfim. Professor, será que... É uma gurizada nova, né? É uma gurizada aí que está tá buscando espaço. Como é que fica a cabeça, será, dessa gurizada aí se preparar para um jogo, é nesse fim de semana, de repente, não é contra esse adversário, é contra outro, ou passa para outro fim de semana? Será que isso mexe um pouquinho emocionalmente? E de que maneira o Feliciano Corrêa do Rio Grandense e também o Lucas, o Lucas Fossati. Fossati do Inter de Santa Maria podem trabalhar emocionalmente o comportamento dessa gurizada fora de campo para que não reflita, de repente, no resultado da primeira até, rodada? Até a definição, né? Fica uma, uma expectativa, né? A adrenalina alta, né, estreando, esperando estrear o, o Rio Grande do Sul no sábado lá em Panambi, o Inter SM no domingo contra o Atlântico, né, a gurizada tá, tá ali preparada, né, vai ter que reduzir essa, essa ansiedade aí, tanto Feliciano como, como o Lucas, eu acredito que, que podem fazer isso com muita propriedade, se não tivermos os jogos, é mais uma semana de preparação, né, e um novo trabalho de, de, 
de motivação, vamos dizer assim, né, para essa ansiedade passar e o time, os dois times estarem prontos para a estreia. Né? O ideal é que fosse agora, né? nem este final de semana. Mas com essas solicitações e levando em, em conta é, as enchentes no, no Rio Grande do Sul, eu acredito que seja bem possível né, que essas estreias é, sejam prorrogadas para outra semana. Tá certo. Vamos voltar agora a falar de rugby, então. E aí eu já aproveito para fazer o gancho. A gente fez uma brincadeira aqui sobre a afinidade do Rodolfo com Quintana, porque a gente ia falar de categorias de base, na verdade, né, da dupla regional. E, consequentemente, o Rodolfo também falou que, que gosta muito de categorias de base. E o Quintana não é de hoje, não vai ser nesse programa exclusivamente, já de outros. É que vai falar e vai falar muito bem das categorias de base, então só para tirar... Não, do falar muito bem que... não, eu não falo muito bem, pelo contrário, Exalta, eu falo muito né? mal das categorias de base. Porque... Não, não, eu quero dizer assim, ó, que, que uh, <risos> eu deve-se acho... deve, deve, deve começar ali, né? Deve-se começar ali o é... trabalho, é... Eu... Eu... gosta muito de categorias de base. Porque a gente sabe que o esporte, além de tudo, é uma questão da, do ganho que tem social, né? Então ele tem que ser um trabalho sério e no caso do que a gente está falando do nosso esporte, o, o pioneiro do, do Brasil, é, hoje ele é feito muito mais para trazer investimentos e lucros para empresários. Então, tu vê, às vezes, um jogador que ele traz algum grau de exibicionismo. Lembra do Foquinha, do Cruzeiro, o Keron, que colocava a bola em cima da cabeça e, e saia correndo? Onde é que está o Keron hoje? Então, é um jogador, não se trabalha a questão tática, não se trabalha a questão técnica, os fundamentos dos jogadores, se trabalha uma forma que o jogador chame a atenção e, e gere lucro. E eu acho que aí é o grande problema das categorias de base hoje no país e aí se estende para para as diversas modalidades. Perfeito. A gente já está já tá dando um encaminhamento final, digamos assim, sobre a participação dos guris do rugby. Eu gostaria também que vocês falassem. Existe uma homenagem né, nesse título conquistado por vocês aí esse ano, na segunda divisão. Uh, gostaria que vocês falassem para quem que é essa homenagem, a quem que é dedicado esse título, enfim, tudo que vocês gostariam de, de falar aí a respeito dessa, dessa homenagem, dessa conquista também. A própria taça leva o nome dele, né, cara? É, o Vinícius Montardo Rosado. Eu não cheguei a conhecer, mas por tudo que os gurias falam, eu sinto por não ter conhecido ele, que é uma pessoa excepcional. O Adriano chegou a jogar com ele. É... A gente Foi tem uma, vocês, uma, uma sensação... Eu, que não conheci ele, tenho uma sensação de alívio e dívida paga, de conseguir ter trazido essa taça para casa. Então, não tem nem o que falar. <risos> O Adriano deu uma suspirada ali, Adriano. Não, é, é complicado eu falar. Para é. para nós, era esse troço que estava engasgado de, de, de trazer para cá isso aqui. E o seu Gera, a Jéssica, a Lika, que são da família ali, nos apoiando sempre, nos dando esse, esse apoio. A gente precisava mostrar e, de algum jeito, retribuir. E acho que... Esse ano a gente conseguiu retribuir bem esse... Uma forma de agradecer uma por forma todo, de agradecer, o apoio todo o apoio que eles dão. Que eles dão para nós ali. É, é como eles falam. Uh, nós somos uma família e a gente se ajuda no que pode. E eu acho que trazendo isso aqui para essa taça para Santa Maria foi um, um jeito de nós homenagear ele mais ainda. Tá certo. Gurizada, ficou muito bonito. Quero aproveitar e quero fazer, inclusive, um agradecimento. Obrigado pela presença aqui no programa. Parabéns por esse título, principalmente por essa homenagem que vocês estão fazendo também ao Vinícius Rosado. Não sei se o Quintana, o professor Gilson, querem, mesma fazer forma. Alguma, querem fazer alguma, algum, algum comentário final, alguma coisa nesse sentido. Acho que a gente ressaltou é, parabéns para vocês em todos os aspectos. E parabéns para a família do, do Vinícius, que apesar de toda a tragédia, tirou forças para conseguir apoiando uma coisa que era o amor do, do filho, né? que era o amor pelo esporte, pelo rugby. E vocês estão de parabéns, assim, num grau, pela, pela dedicação e vestir a camisa pelo esporte, amor ao esporte. Como eles disseram, eles pagam para estar pra disputando estar e eles representam uma cidade, né, Gereta? Exatamente. Último jogo, 1 de agosto, vencendo lá, ganhando ou não troféu, vocês preparam talvez alguma comemoração especial aqui em Santa Maria, depois que voltarem com o troféu? Fora a pizzaria, tá fora. <risos> ah, vamos, vamos ver ainda o que, que pode ser lá. Esperamos que a gente volte com o troféu de lá, não, não sei como é que vai ficar ali com a questão da federação, mas não, não Sim, temos ainda muita coisa planejada. Na hora que, que, que a gente trouxe o troféu, vamos planejar alguma coisinha. E depois do último jogo com o Guasca, chuteira lavada. Finalmente. Tá, tá certo. Mais uma vez, obrigado ao Adriano, obrigado também ao Rodolfo. A gente vai fazer um intervalo agora para, em seguidinha, um minuto, você não saia daí não, porque a gente vem aí com um medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Já voltamos.
95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Estamos de volta com o Central do Esporte neste terceiro e último bloco para falar de Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos de Toronto. E olha só quem está aqui com a gente, Gilvan Ribeiro, medalhista de prata. Tudo bom, Gilvan? Tudo bem. Tudo legal. Professor Gilson Pipe, alegria, acredito que para o Quintana também, da gente ver esse menino do bairro Campestre, do Menino Deus, com a medalha de prata nesse peito aí Não, eu e, e da canoagem ainda. Além aí. de presentear o Santa Marenses com a medalha. Olha quem nos trouxe aqui. Exatamente. Direto. E eu vou pedir para o Otávio mostrar ali, Quintana. Os três, no caso, estão com, com, com esse é, chamado, como é que é chamado? É pingente, broche, como é que é? é? Um pingente do, do Comitê Olímpico Brasileiro, representa o time Brasil lá fora. Olha, Olha. que legal isso, hein? Jornalista Ele... nível olímpico merece, né? Esse time está <risos> tá bem entrosado. Não, Não, que legal, é uma honra Viu, receber obrigado, aqui. Obrigado de coração por esse da presente. Mesma, da mesma forma. E como eu estava dizendo, eu te cortei, né, Gereta? Mas é que eu, eu não esperava por isso durante o intervalo do programa, né? Mas vendo tu no cam em cima do caminhão dos bombeiros, é engraçado, o Gilvan é nosso aluno aqui, né? Ele faz jornalismo, ele passa nos bastidores aqui, já participou de laboratório, já, a gente já, já fez reportagem para a TV Unifra. Cara, o, o, ele é atleta medalhista do Pan-Americano, é difícil... É, 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 para nós é muito gratificante é ter, muito gratificante ter no, no programa. a honra de, 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 de ter no nosso meio aqui um cara tão simples, tão humilde, né? A gente vê tanto abobado em algumas, na vida aí por alguns por alguns, alguns outros certeiros, digamos assim. Hoje eu tô ruim de palavras, digamos assim. Porque mais teve, áspero, teve mais forte. Teve a gurizada... Não, não acho, acho que tu tá de, não, mas te, eu, tá de eu, acordo. Teve a gurizada do rugby no, no, nos dois primeiros boxes, agora o Gilvan, a gente sabe a dedicação deles. Então, a gente se emociona e, e fica muito feliz pela sua conquista, viu? Tu sabes que pra, pra mim, às vezes, não cai a ficha também, Quintana, de tudo que a gente construiu, meu irmão e eu, através do esporte. Porque a... 15 anos atrás, eu sempre conto essa história e não canso, meu sonho era conhecer Porto Alegre. Eu comecei a remar falei, nossa, eu vou poder viajar e conhecer Porto Alegre. Mas os horizontes se ampliaram muito mais do que isso, porque a gente nunca deixou de sonhar e acreditar no sonho. Então, às vezes eu paro, estou ali dormindo, olho para a medalha, olho para tudo que a gente construiu, e não só em termos de, de medalha, muito pelo contrário, nas amizades, no conhecimento cultural, eu acho que é isso que a gente vai levar mesmo para a vida. Uma das imagens assim que, que me marcaram, né? essa do, em cima do, do caminhão dos bombeiros, é, é, é o máximo, assim, sabe? É, traz uma felicidade de saber assim, de onde eu vim e onde eu cheguei até o momento. Exato. Mas outra imagem foi aquela na, na escola, lá na Ilda Vasconcelos, né? aquele monte de, de criança, de aluno, é, o Juvan... É, abraçado né, com os professores, com as crianças. Isso também é gratificante, né? E eu acho que isso mostra é, para cada criança assim, aquele sentimento, é, se ele conseguiu, né? ele, é um, ele é um de nós. Né? Se ele conseguiu, eu também, eu também posso tentar, eu também posso conseguir. Eu faço questão de mostrar isso, de voltar para Santa Maria e mostrar isso. Eu sou um de vocês, eu saí dali, da escola do Vasconcelos, eu falei para eles, porque a gente sabe que na, na periferia tem muito essa questão da baixa estima mesmo, de tu estar tá sempre uh, no nível social mais baixo e achar que por isso tu não vai conseguir uh, grandes méritos na vida, não vai conseguir grandes conquistas. E aí isso acaba, tu acaba levando isso para a vida. E para a gente também foi difícil no começo. A gente sempre se menosprezava algumas vezes de achar que não ia conseguir chegar a lugar nenhum porque saiu do nível social mais baixo. Então, a partir do momento que tu quebra essa, essa questão dentro de ti, aí os horizontes se abrem, as portas se abrem. Então, eu, acho, eu sempre falo com o Divago, 
a principal luta nossa é chegar, voltar na periferia e dizer, não, ó, vocês podem, vocês conseguem, se valorizem, acreditem no sonho e tá aqui a conquista, tá a medalha, então é importantíssimo a gente voltar, é, eu digo assim, é uma responsabilidade nossa voltar e mostrar para eles isso. E foi muito legal. Eu gostaria de saber de você, inclusive a gente vai mostrar em seguida as imagens, você em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, passando pelas ruas e tal, como é que foi para você receber o carinho? Porque muitas pessoas olhavam você ali na rua, né? E, 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 e acredito que muitas delas é, ficavam imaginando, poxa, olha ali, um menino é de Santa Maria, esteve lá no Pan-Americano representando Santa Maria, né? Medalha de prata e tudo mais, e, e agora está ali, trouxe para nós, olha só que legal, ele está ali. Como é que era para você também ver, ver essas pessoas ao redor lá, te observando, te cuidando, ó, você mostrando a medalha e tudo mais. Como é que foi esse momento para você, Gilvan? Foi um momento mágico, Gereta. Eu, eu tentei imaginar o que seria isso alguns minutos antes, mas quando, só o momento que eu vivi a, aquilo, eu percebi o quanto uh, era mágico realmente, o quanto era, era bonito. E eu tentei olhar nos olhos de todas as pessoas que passavam e eu conseguia ver esse olhar de alegria mesmo e de satisfação em perceber realmente isso, o que eu queria mostrar, que eu sou daqui, eu sou de Santa Maria e sou gente da gente, então quando eu olhava na frente das lojas, as pessoas saíam para fora e me cumprimentavam de longe assim, com aquela com aquele olhar mesmo de, de felicidade e de muito orgulho de saber que que é um santamariense e por questões também a gente sabe que nos últimos dois anos nossa cidade Uh, tem pa passado por, por um momento de baixa estima também, por questões, a gente sabe, do, da tragédia da Kiss, e eu acho que é um momento importante de tentar elevar isso, né? elevar uh, as pessoas da cidade e mostrar que aquele foi uma tragédia que aconteceu, nunca vai se apagar, mas que a gente tem que valorizar a alegria e tentar sorrir o máximo possível. Né? E o bacana é ver legal. o, o Gilvan bem à vontade, fazendo inclusive reverência é público, né? bem bacana. Foi muito legal. Eu, eu tenho duas perguntas e uma, posso? Deve, Porque daqui a pouco... Deve. Vai lá, né? vai lá, por é, favor. Ocupando muito espaço no programa. A primeira é em relação a essa conquista, uh, e em cima disso que a gente vem conversando no programa, assim, Gilvan, a gente já conversou outras vezes sobre essa dedicação de vocês. Passa um filme na tua cabeça, de onde é que tu tira força para nunca ter desistido e estar tá tão próximo do teu sonho que é a Olimpíada? E uma pergunta técnica, como é que tu define essa questão do K1, K2, 400 metros, 1000 metros? Porque a gente sabe que tu já disputou várias modalidades, né? E como é que tu define, por exemplo, há um ano da Olimpíada, o que que tu vai direcionar para competir e tentar chegar à Olimpíada e com, com chance de medalha? Bom, a questão da conquista em si foi mais um marco para minha carreira. né? Com certeza eu, eu tenho a noção de que fiz história no esporte tanto para a cidade quanto para o país, e, e lá na frente, quando eu olhar para isso, eu vou, vou ter muito orgulho de ver que eu consegui realmente uh, trilhar um caminho e, e focar no objetivo e alcançar ele. E, e não cheguei lá sozinho, isso eu sempre falo, né é uma conquista minha, da minha família, dos amigos que apoio também, a parte da mídia eu sei muito importante, valorizando o nosso trabalho, isso dá motivação para continuar quando o nosso trabalho é, é valorizado. Então é isso. E a questão técnica ali que tu falaste, Quintana, no Pan-Americano eu participei só do quarteto, que é a prova olímpica no K4 mil metros. Foi uma, uma decisão do treinador, porque ele quer apostar para buscar a vaga olímpica nessa embarcação. Então daqui a um mês, no Campeonato Mundial na Itália, nós vamos disputar a seletiva olímpica para o Rio 2016 no quarteto. Então, como é que é essa, essa seletiva? Vocês têm que atingir um índice? É menor, maior? Como é que é? Bom, temos duas chances para classificar para as Olimpíadas. A primeira é no Mundial daqui a um mês. Temos que ficar entre os 10 colocados no mundo. Então, sem chance alguma de ser o décimo primeiro e classificar. Essa chance é bem clara e, como sabemos, também muito difícil. Os barcos europeus vão vir muito fortes. Geralmente, nos primeiros 10 do mundo estão ali oito barcos da Europa. Então, é difícil algum outro continente furar essa barreira, mas a gente vai tentar superar. E a segunda chance no próximo ano é um campeonato pan-americano, como esse que eu participei agora. Pan-americano de canoagem. De canoagem, que será organizado nos Estados Unidos em maio e lá só classifica o melhor da América, ou seja, o primeiro colocado. Então, com essa conquista da medalha de prata, nos deu uma esperança muito grande de tentar superar Cuba no próximo ano e, claro, os outros dois adversários, Argentina e Canadá, que estavam muito próximos ali da medalha, para tentar trazer a vaga olímpica no, no ano que vem. Cuba... Com, com o ouro, Cuba não garantiu. Não, esse Panam... os Jogos Pan-Americanos do Canadá não, não valiam vaga. Não vale. Hum. Não valem vaga. Era só então, tem uma outra categoria que tu vai disputar? No Campeonato Mundial, pretendo disputar o individual 500 metros, mas não é uma prova olímpica. 
Então, um ano pós-olímpico não é uma prova muito interessante, a gente não, não se dedica muito para isso, não é o foco do treinamento. Esse ano eu fui campeão sul-americano nessa prova, também fui quarto na Copa do Mundo. O K1 500 metros foi uma prova olímpica até 2008, mas a partir de 2008, nas Olimpíadas de Londres já, foi retirada da grade olímpica, onde entrou o K1 200 metros. Então, uma prova um pouco, um pouco mais de velocidade. E aí eu resolvi me dedicar só ao quarteto para esse, esse cenário olímpico agora. Tiareta, a Mariane dos Santos, né, ficou em quinto lugar na, na, na sua categoria, no PAN, e ela já está em Portugal para disputar o, o Sub-23. Olha aí que legal. Né, já, a, já vai conhecer mais um, um país. É, e... para a Mariane tem sido um ano incrível, né, ela buscou a classificação para a seleção em dezembro do ano passado, já participou de uns um Jogos Pan-Americanos, ou seja, digamos, um dos campeonatos mais importantes em termos de esporte olímpico, e agora já embarcou para Portugal disputar o Campeonato Mundial Sub-23. Que é para onde você vai também dentro em breve, né? Exato. Segunda-feira próxima irei para Portugal fazer um estágio de treinamento para depois nos dirigirmos à Itália a disputar o Campeonato Mundial. Mas isso é em qual cidade da Itália? Milão. Milão. Isso. Milão na Itália vai, vai, vai acontecer essa, essa etapa do Campeonato Mundial. Deixa eu aproveitar e mostrar o quadro de medalhas. Vamos valorizar Bora. essa medalha que está no peito dele ali. Bora. Olha só para você que está em casa também. A gente tem o quadro de medalhas com o Brasil... Em terceiro lugar, os norte-americanos, os Estados Unidos, 65 de ouro, 169 no total. O Canadá em segundo no quadro de medalhas com 55 de ouro, 148. E o Brasil é o terceiro colocado com 30 medalhas de ouro, 29 de prata, 43 de bronze, 102 no total. Lembrando que essa 29ª, vamos colocar assim, é a que o Gilvan tem no peito ali. Depois a gente tem em quarto lugar aí a Colômbia com 24 de ouro, 56, de, 56 no total. Em quinto lugar... Aparece Cuba com 23 de ouro, 69 medalhas no total. E o sexto colocado é o México com 14 medalhas de ouro, 63 medalhas no um total. Um rápido comentário, né? o Brasil já tem 102 medalhas. E no PUG de Guadalajara o Brasil encerrou em terceiro lugar com 141 medalhas. Né? Lá foram 48 de ouro, quer dizer que faltam 18 aí para alcançar Guadalajara. Foram 35 de prata... É, faltam 7 aí para alcançar a Guadalajara e 58 de bronze, faltam 15. Né? Hoje começam as provas de, do atletismo, há uma expectativa positiva, tem os outros esportes coletivos, né? tem o hipismo também. Que inclusive tem o, tem o Eduardo praia, Menezes, né? no hipismo tem o Eduardo Menezes, 35 anos, nasceu em Santa Maria o rapaz, né? É, nasceu é em Santa Maria. Hoje o Praia ainda tem, ainda, afinal, né? Ou foi mas fim de mas o, Brasil, o Brasil no feminino... É, perdeu para a Argentina. É mesmo? Perdeu para a Argentina. É, um, é uma competição tradicional. É, vai disputar no, no masculino no, contra o México. No masculino. Bom, se eu estou faceiro com esse pingente aqui, eu queria que o João mostrasse mais uma vez a medalha, como é que ela é dos dois lados, o pessoal de casa ali, o Vicente vai pegar a imagem. Ali os Jogos Pan-Americanos. Do outro lado agora, Gilvan. Olha, e a 125 milésimos que ela não, não brilha mais, né? Ela não é dourada. É. Mas a sensação foi de ouro. Não, Sem não, tem, não pela... tem a dúvida. Eu achei legal a explicação do Gilvan, porque às vezes as pessoas não conhecem a canoagem, né, Gilvan? E a gente pega, fazendo um comparativo, se tu me permitir, se eu falar bobagem, tu me corrige, com o atletismo. A gente tem o, no 100 metros, por exemplo, o Wilson, Wilson Bolt, Usam né? Bolt, né, que é o atleta jamaicano, que é o melhor do mundo. Mas ele, comp ele compete até é, 100, metros, 100 metros raso e acho que 200 metros raso que ele compete. E também, no revezamento. Revezamento, revezamento 4 por 100. Mas ele já não disputa os 400 metros nem os 800 metros. E aí o Juva estava falando da questão do foco da preparação dos mil metros, que além de, da, da explosão da velocidade, tem que ter muita resistência, né? É, o Usain Bolt ele não teria condições físicas de disputar uma prova além de 200 metros, porque uh, as capacidades dele são voltadas para provas de velocidade. Mesma coisa colocar um maratonista a dar um tiro de 100 metros, ele não vai sair do lugar. Característica é diferente. Exato. Né? Então, na canoagem nós temos isso bem dividido também. As provas de 200 metros são as de velocidade, duram no máximo 35 segundos no individual. E as provas de fundo, as de mil metros, que duram em torno de três minutos. É interessante, né, que no dia da prova foi um domingo, sem ser o domingo que passou o anterior, né. Eu estava em Caxias do Sul e botei o relógio para despertar, né, nove e meia, que a prova era dez e cinco, né, Isso. alguma coisa. E fui para a TV, né, e nada, e nada da prova. Daí liguei o celular, no WhatsApp, fui informado pelo Rogério de Areta que... A tua conquista tinha sido de, de prato. De prato. Ele me passou um site, já conseguimos ver a prova, enfim, né? E depois, né? Tinha um jogo de vôlei que, que, a, que as TVs acabaram 
informando, né? Então era uma, uma aflição buscar essa informação, <risos> é, né? Da... Eu Foi lembro que, que eu... a gente ficou se revezando e eu até <risos> automaticamente, num, num instante de... Fiquei eufórico, fiquei eufórico quem, porque, quem não ficou? porque eu achei sensacional a, a tua conquista, a conquista do quarteto brasileiro e também liguei para o José Quintana. O Gelé também me salvou porque eu estava para fora. Deu certo. E aí para fora o máximo que pega a TV aberta, um canal que outro. né? E eu queria acompanhar o Gilvan, eu queria acompanhar a final de Wimbledon, que era naquele mesmo domingo, eu não conseguia acompanhar nada. E aí o Gelé me ligou e disse, ó... Oh, Deu o Gilvan, e eu tô torcendo pro Feda, digo, para, eu sou torcedor do Djokovic, né? E deu o Djokovic, falando nisso, no tênis, é 3 a 1. E, e eu querendo acompanhar o jogo. Djoko... Ah, é. <risos> tu perde todo, gente. Não adianta. E... Mas nós três somos Gilvan Ribeiro. Ah, isso. Ah, é. 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 Nós três somos Gilvan Ribeiro. Bem, largou bem. E eu não consegui acompanhar e tu me salvou. Tu que me ligou lá isso, pra fora. Isso, isso. Né? Aí eu liguei e disse, olha, o cara foi medalha de prata lá, bacana, deu Muito certo. Legal, e ele no 125 domingo, tia, tu não faz ideia que ele incomodou a tua família no domingo. Mas ele trouxe a tua <risos> mãe, a, sua, a tua filha, o teu irmão aqui no estúdio. E não, segunda, ele não conseguiu trazer teu pai, mas aí na, no dia do, do caminhão do bombeiros, ele entrevistou teu nós pai. Nós conseguimos. Foi... E, e um detalhe, e que entra para a história, a Clara deu a primeira entrevista para a televisão aqui, aqui para a gente, Unifra. no Jornal da Unifra, para a TV Unifra, foi muito legal, foi muito emocionante. Ela não falou ah, muito, ela estava um pouco receber. tímida, tá? Mas é. Sim, é normal, duas semanas só, a timidez é normal. Mas ela queria falar alguma coisa, viu, Gilvan? Ela dava uma resmungada lá, enquanto a gente estava conversando, era sinal de que ela que queria falar alguma coisa. O Gilvan está gritando no ouvido dela ali, ela ficou quietinha, não chorou durante o é, jornal. É verdade, né? é verdade. Olha só, eu queria agradecer muito a presença do, do Gilvan Ribeiro, é uma pena, mas o programa está se encaminhando para o final. Já lembrar que a Maria Portela, que foi medalha de bronze, também esteve aqui em Santa Maria no fim de semana, visitou a mãe, aproveitou para dar uma descansada, mas já retornou para Porto Alegre, ela já pensa no Mundial de Astana, no Cazaquistão, é agora em agosto. E conversando com o Sandro Fávero, que foi jornalista aqui em Santa Maria por muitos anos, uh, ele me dizia que o, o, o principal foco da Maria Portela a partir de agora passa a ser esse Mundial de Astana, para chegar bem, para chegar bastante preparado. A gente tocava no assunto do Eduardo Menezes, ele já compete a partir desta terça-feira pelo Começou IPIS. Começou na estância do Minuano aqui em Santa Maria com 14 anos. Exatamente. E, é e o... aí foi embora para a Bélgica, né, professor? É, daí ele foi para o mundão de Deus aí e é nosso representante também, o... É o quarto representante de Santa, Maria, de Santa Maria nos que Jogos Pan-Americanos. No futsal, um recadinho rápido, hein? União Independente joga sábado agora contra o Horizontina Futsal, fora de casa. Já é válido pela segunda rodada do segundo turno, porque o jogo que abriria o turno no dia, no dia 18 de julho contra o Palmeira Futsal foi transferido para o dia 8 de agosto. Então esse jogo vem logo em sequência aí, toda a sorte do mundo nesse segundo turno para o União Independente Futsal. Mais uma vez... Gilvan, uh, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço e olha, foi muito legal também saber que no desafio, na travessia do Jequi, para ver o um nível de humildade, o cara é medalha de prata e estava lá na travessia no fim de semana, lá entre Dona Francisca e, e, e Agudo, né? Isso. Participando da travessia com o pessoal lá, acredito que deve ter dado muito autógrafo, tirado muita foto. Até rolou mais. uma pergunta que me deixou um pouco chateado. Vamos lá, direto. vamos lá. Teve uma senhora moradora ali, o pessoal falando, ah, o medalhista pan-americano, enfim, ela, mas o que, que tu está fazendo aqui na beira do Jacuí? Eu digo, estou aqui competindo, estou aqui com os meus amigos, inclusive sou aqui de Santa Maria e comecei na barragem do NOS. E ela, ah, legal, interessante. Então, eu não gosto muito desse tipo de comentário porque menospreza né, as nossas raízes, a nossa cultura. E eu acho que a gente tem que sempre valorizar onde a gente vem, valorizar as pessoas daqui. E se eu sou da beira da barragem do Campestre, eu vou ser para sempre, isso nunca vai mudar. Isso, isso é culpa nossa. Mas eu... a, a, mídia, a mídia também, ela, ela, ela valoriza, né? Vamos voltar ao futebol, né? O cara joga uma partida bem, é craque, né? É Deus. Mas é. acho que a pergunta dela, daqui a pouco, foi dentro daquela abertura que eu fiz. A gente e, e não foi tá nessa acostumado a conviver, a conviver eu acho que foi com nessa atletas de ponta, até. Com, uhum. com pessoas que a gente torce lá na TV. Pô, tu tava na TV da, no nível nacional, mundial, cara. E tá aqui com a gente tá aqui agora. Com a gente. Acho que as pessoas não estão acostumadas com isso. Acho que talvez, daqui a pouco, não foi nem no sentido ruim. Sim. Mas, tipo, pô, o cara medalhista do Pan tá aqui com a gente. Coisa estranha, né? Mas que se torne rotina, então, né? Que a tomara, gente começa tomara. a mudar essa cultura esportiva e que tem muitos medalhistas andando na Parabéns por ser assim, viu? Para Parabéns por voltar Exatamente. às origens e estar sempre, aqui conosco. Sempre foi assim. E obrigado, gente. Exatamente. Sempre. Grande abraço a todos, a gente volta na próxima terça-feira, vem o Jornal da Unifra, a gente vai destacar também, hein? vai destacar também a presença do Gilvan Ribeiro aqui no estúdio da TV Unifra. Um grande abraço, até a próxima terça-feira, obrigado ao Quintana, ao professor Gilson Piber e ao Henrique Orlando, nosso produtor do programa. Grande abraço.